হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি আজকে হচ্ছে শনিবার এখন বাজে সকাল সাতটা আর আমি তো আছি মুক্তা আপনাদের সঙ্গে আজকের ব্লগে আমি রান্না বান্নাই করব আর আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করব আশা করি আজকের ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এখন রুটি ভাজতেছি ও অফিসে যাবে সেজন্য আমি প্রথমে এই নাস্তাটা বানিয়ে নিচ্ছি কারণ সকাল সকাল যদি ঘুম থেকে উঠে নাস্তাটা বানিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আর টেনশন থাকে না সকালবেলা ইবাদত বন্দিকি শেষ করে কিন্তু কিচেন রুমে ঢুকে পড়তে হয় তবে ওদেরকে বিদায় দিয়ে অফিসে তারপর আমি রান্না বান্নার প্রিপারেশনটা নেই আর শনিবার দিন আমার বেবিদের স্কুল বন্ধ থাকে শুক্র শনি দুই দিন থাকে আর কি সপ্তাহে বন্ধ তো আজকে টেনশন নেই বাচ্চারা একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠবে এখন আমি ওর নাস্তাটা দেব আর আপনাদের সাথে গল্প করতে থাকব নাস্তাটা বানাতে বানাতে আজকের ব্লগে থামবেলেন দেখে নিশ্চয়ই একটু অবাক হচ্ছেন যে ব্লগিং করতে এসে আমি কি বিপদে পড়লাম সেই কথাটা নিয়ে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে তাই না তো এই বিষয়ে কিন্তু আমি কথা বলবো আসলে ব্লগিং করতে এসে আমার কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে কি ধরনের বিপদ হচ্ছে এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব আজকের ব্লগে প্রথমেই বলবো দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য পরিবর্তন জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে তো আমি কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে চাই আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি ফুটাতে চাই আমাকে কেউ আপনারা দেখছেন না বা চিনছেন না আমি যে কাজ করি তার মধ্যেই আমার আসল চরিত্র প্রকাশ হয় বা ফুটে ওঠে তাই না আমি যে কাজটা করতেছি এটা দিয়ে কিন্তু আমার পরিচয় আপনারাও আমাকে অনেক ভালোবাসেন যে সে খুব ভালো ব্লগিং করে খুব ভালো রাঁধে বা মুক্তা খুব ভালো মানুষ ভালো মনের মানুষ মুক্তাকে আমরা খুব ভালোবাসি তবে আমিও কিন্তু আপনাদেরকে খুব ভালোবাসি অনেক বেশি ভালোবাসি তো একটা কথাই বলবো অন্যের হৃদয়ে প্রবেশের সহজ পথ বিনয় ও সততা তো আমরা যদি বিনয় এবং সততার মধ্যে চলি তাহলে কিন্তু আমাদেরকে সবাই লাইক করবে সবাই লাভ করবে এটাই সত্য কাজের জন্য যখন রক্ত ঘাম হয়ে জ্বরে তখনই সম্ভব হয় আপাত অসম্ভব কষ্টকর কাজ সম্পাদন করেই কিন্তু আমি অমরত্ব লাভ করতে চাই সেজন্যই আমি ব্লগিং করি রান্না বান্নার চ্যানেল চালাই অনেক কষ্ট করি মডেল পথ দেখায় আর সমালোচনা শুধু সমালোচনাই করতে থাকে আমি আমার বিশ্বাসের মডেল হব আমি বিশ্বাসী সত্যি আমি বিশ্বাসী আমি আমার কাজের মধ্যে আমি অনেক বিশ্বাসী আমি ভালো ভালো কাজ করব আর ভালো ভালো জিনিস উপহার দেব আপনাদেরকে আমি কিন্তু আমার সুলতানা স্কুকে যতটা ভালোবাসা পেয়েছি ব্লগ চ্যানেল খুলেও ততটাই ভালোবাসা পাচ্ছি আপনাদের কাছে আমি কিছু শেখাতে চাই কিছু দিতে চাই আমার কাছ থেকে কিছু মানুষ কিছু শিখবে এটাই কিন্তু আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া বিশ্বাস শক্তির আকর আমি বিশ্বাসী বিশ্বাসের শক্তি আমার সাফল্যকে নিশ্চিত করবে এটাই মনে করি আমি এখন নাস্তাটা খাবে ও আমিও একটু খাব তারপর রান্নার প্রিপারেশন নেব রান্না করতে করতে কিন্তু আজকে কথাই বলবো আর আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে তো অবশ্যই আমার পাশেই থাকবেন আজকে রান্না করতে করতে অনেক কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে আজকে রান্না করব সিমের বিচি দিয়ে কাতল মাছ এটা সুলতানাস কুকের জন্য করব আমি এটা রেসিপি করব সুলতানাস কুক চ্যানেলটার জন্য এখন এটাই বলবো যে আসলে অনেক সমস্যা হয়ে যায় ব্লগিং চ্যানেল চালাতে এটা তো রেগুলার ব্লগ আমাকে রেগুলার কাজ করতেই হয় রেগুলার ব্লগুলো দিতেই হবে আর সুলতানাস কুকে কিন্তু আমি আগে প্রতিদিন ভিডিও দিতাম প্রতিদিন একটা করে রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করতাম কারণ আমার দর্শকরা আমার ফ্রেন্ডরা কিন্তু সব সময় আমার রেসিপির অপেক্ষায় থাকে কিন্তু এখন আর তা পারছি না কারণ রেগুলার ব্লগিং করতে হচ্ছে আমাকে রেগুলার ব্লগ দিতে হচ্ছে সেজন্য কিন্তু ওটাতে আমি একটু রেসিপিগুলো কম দিচ্ছি একদিন দুদিন পরপর দিচ্ছি আর আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করতে পারে না কিন্তু আপনারা অনেকেই কিন্তু আমার ওই চ্যানেলে গিয়ে আমার রেসিপিগুলো দেখেন খুব লাইক করেন এটাও কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগে তবে এই রেসিপিটা আমি আজকে আপলোড করেছি আমার সুলতানাস কুকে আপনারা ওখান থেকে দেখে ফেলবেন সমস্যা নেই যেহেতু আপনারা আমার দুইটা চ্যানেলের মধ্যে আছেন আমাকে অনেক ভালোবাসা দিচ্ছেন এতে আমি বড় খুশি এখন বলবো আমি কিন্তু ব্লগ চ্যানেলটা খুলেছি শুধু রেসিপিগুলোর মধ্যে আমি অনেক কিছু ডিটেলস ভেঙ্গে ভেঙে বোঝাতে পারি না বা অনেকগুলো রান্না দেখাতে পারি না 
আমি চাই যে নিত্য দিন আমরা যেভাবে খাই বা যেভাবে আমরা রান্না বান্নাগুলো করি এগুলো কিন্তু নতুন যারা তাদের জন্য কিন্তু অনেক হেল্পফুল হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু আমি অনেকগুলো রান্না একসাথে করার চেষ্টা করি যে রেগুলার আমরা কিন্তু দুই তিনটা তরকারি ছাড়া ভাত খাই না দুপুরের আইটেমগুলো তো সেগুলো আমি খুব সুন্দর করে ভেঙে ভেঙে বোঝাতে পারি আর আপনারাও অনেক লাইক করেন এর জন্যই কিন্তু আমার ব্লগ চ্যানেলটা খোলা কারণ আমার ওই চ্যানেল থেকে আমার আইডিয়া হয়ে গিয়েছে যে আমি আরও সুন্দর করে বোঝাতে পারলে আরও একটু ভালো হবে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্যই কিন্তু ব্লগ চ্যানেলটা খুলি এবং সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করার চেষ্টা করি এখন বলবো ব্লগ চ্যানেলটা চালাতে গিয়ে ওই রেসিপি চ্যানেলটাতে সময় কম দিতে হয় কারণ দুইটাতেই কিন্তু আমার কাজ করতে হয় ল্যাপটপে আমাকে অনেক সময় দিতে হয় ভিডিও এডিটিং করতে হয় সংসার চালাতে হয় বাচ্চাদের স্কুলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় সব কিছু মিলিয়ে একটু সংকটেই আছি তবে আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ রহমতে আমি পারবো দুইটা চ্যানেল সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে আমি যাতে এভাবেই কাজ করে যেতে পারি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এখন আমি আমার নিজের পার্সোনাল ব্যাপারে দু একটা কথা বলবো আমাকে অনেক আপুরা ভাইয়ারা কমেন্ট করেছেন অনেক আগে থেকে কমেন্ট করে কোশ্চেন করতেছেন যে আপু আপনার হাতের চুরিটা কিসের আপনি কি কোয়ান্টাম মেডিটেশন করেছেন কোর্স করেছেন হ্যাঁ অবশ্যই আমি কোয়ান্টাম গ্র্যাজুয়েশন করেছি আমরা গ্র্যাজুয়েট পরিবার কোয়ান্টাম মেডিটেশনের আমি কোয়ান্টাম মেথডে দুইবার গ্র্যাজুয়েশন করেছি আর আমার হাজব্যান্ড করেছে ছয়বার আমার বাচ্চারাও করেছে ওরাও আমার সাথে দুইবার করেছে আমরা কোয়ান্টাম গ্র্যাজুয়েট পরিবার তবে এটা আমাদের আসলে পার্সোনাল ব্যাপার ছিল আর আপনাদের অনেক কোশ্চেনের কারণে কিন্তু আমি আনসারটা দিয়ে দিলাম কারণ আপনারা তো আমার ভালোবাসার মানুষ আপনাদেরকে আনসার দেবো না তো কাকে দেব আসলে কমেন্টের মাধ্যমে আমি আমার এগুলো তুলে ধরতে পারি না কারণ এতটাই সময় কম আমার হাতে আমি একদিকে সংসার একদিকে দুইটা চ্যানেল হ্যাঁ নিজের ব্যস্ততার কারণে কিন্তু অনেকের অনেক আনসার দিতে পারে না সেই জন্য কেউ মন খারাপ করবেন না যেহেতু ব্লগিং করছি ব্লগের মাধ্যমে কিন্তু আমি আপনাদের সবার আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব সবার যার যার যে মন্তব্য থাকে কমেন্ট থাকে ওগুলো আপনারা করবেন আমি একদিন না একদিন আমার ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু বলে ফেলব আজকে কিন্তু রান্না করতে করতে শুধু কথাই বলবো আমি এদিক থেকে লাউ তরকারি রান্না করতেছি আজকে লাউ তরকারিটা রান্না করে দেখাবো খুব পারফেক্টভাবে আপনারা একটু দেখে দেখে বুঝে নিতে হবে লাউ তরকারি রান্না করার জন্য পেঁয়াজ ব্রাউন কালার করে নিয়েছি সামান্য তেলে আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট আর সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া দেবো না মরিচ কয়েকটি ফেরি দিয়ে দিয়েছি লাউ তরকারি আসলে মরিচের গুঁড়া দিলে তরকারি কালারটা নষ্ট হয়ে যায় আর হলুদের গুঁড়াটাও কিন্তু সামান্য পরিমাণ দিতে হবে লাউ তরকারির কালারটা সুন্দর থাকবে আমি আজকে তেলাপিয়া মাছ দিয়ে এটা রান্না করব সাথে কাতল মাছের দুইটা পিসও দিয়ে দিব এখন এই মশলার মধ্যে মাছগুলো একটু কষিয়ে নামিয়ে রেখে তারপর লাউ দিয়ে দিব এই সহজ রান্নাটা আসলে অনেক সহজ আর যারা না জানেন তাদের জন্য কিন্তু অনেকটাই কঠিন লাউ তরকারিটা আসলে সবারটা এক হয় না তবে আমি আজকে যেভাবে রান্না করব এটার মানে পারফেক্ট টেস্টটা পাওয়া যাবে এভাবে রান্নাটা করলে এখন মাছটাকে দুই তিন মিনিট কষিয়ে নামিয়ে রেখে তারপর লাউ দিয়ে দিব লাউ ধুয়ে রেখে দিয়েছি কেটে কুটে ভাত হয়ে যাচ্ছে ও যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম মেডিটেশন কোয়ান্টাম মেডিটেশন আসলে কোয়ান্টাম মেডিটেশনটা আমাদের সবার জন্যই ভালো মনে করি আর কি আমি এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো আমরা যদি প্রত্যেক দিন একবার হলেও মেডিটেশনটা করে নেই এটাও কিন্তু একটা কাজ এটা আমি সব কাজের থেকে বেশি প্রাধান্য দেই আর সব সময় করি মেডিটেশন প্রত্যেকটা মানুষের জন্যই জরুরি আমি আমার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি এক ঘন্টা সময় রাখি আমার নিজের জন্য আমি এক ঘন্টা মেডিটেশন করি এক ঘন্টা করতে না পারলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট তিরিশ মিনিট অবশ্যই আমি আমার নিজের জন্য ব্যয় করি কারণ প্রত্যেকটা মানুষই বাঁচার জন্য নিজেকে অনেক সুন্দরভাবে পরিচর্যা করতে হবে মেডিটেশন করতে হবে এটাকে আমি কাজ হিসাবে বড় ধরনের একটা প্রাধান্য দিই আমি প্রতিদিন ভোরে মেডিটেশন করি মেডিটেশনের প্রশান্তি বাড়ায় ফলে আমার চিন্তা কথা সিদ্ধান্ত ও আচরণ সঠিক থাকে এটা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের জন্যই জরুরি মেডিটেশন মনকে সুন্দর করে সুস্বাস্থ্যবান করে আর মাথার ব্রেন খুবই ঠান্ডা থাকে মেডিটেশন হৃদয় গভীরে অনুভব করতে শেখায় আর মস্তিষ্ক যে কোনো জটিল বিষয় বুঝতে শেখায় সেজন্য ইচ্ছা শক্তি দিয়ে নিজের কাজগুলা করাই বেটার আমি মনে করি আপনাদের অনেকে কমেন্টের আনসারটা দিতে গিয়ে অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম নিজের পার্সোনাল তবে আপনাদের সাথে পার্সোনাল কথাগুলো শেয়ার করব না তো কার সাথে করব। 
আজকে আমি আমার নিজের ব্যাপারে বললাম আর অনেকেই অনেক ধরনের বাজে মন্তব্য করেন কমেন্টে আসলে এই ধরনের বাজে মন্তব্যগুলো না করে নিজেকে নিয়ে বেশি ভাববেন তাহলে কিন্তু আর মানুষের সম্বন্ধে গীবত করতে ইচ্ছে করবে না গীবত কিন্তু খুবই খারাপ একটা জিনিস পরচর্চা করা ভালো না এই জিনিসটা মাথায় রেখে চললে ভালো আমি মনে করি আর কি হ্যাঁ কেন শুধু শুধু মানুষকে এসে ফালতু এই সেই বাজে এগুলো বলেন এগুলো বলা ঠিক না এগুলো আসলে আমি পড়িও না কারণ খারাপ জিনিসগুলো দেখার সময় নেই কারণ আমরা খারাপদের দিকে কেন যাব ভালোর দিকে সব সময় ছুটব ভালো কাজ করব এটাই কিন্তু আমাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে চলতে হবে আমি কিন্তু দু তিন মিনিট মাছটাকে কষিয়ে নামিয়ে রেখে দিয়েছি তারপর লাউ দিয়েছি লাউয়ের মধ্যে কোনো পানি দেই নাই এই লাউ থেকে পানি উঠে এসেছে লাউটা খুবই কচি ছিল এখন বলবো যদি আপনাদের লাউ থেকে পানি উঠে না আসে তাহলে দু এক মিনিট লাউটাকে কষানোর পর কমে যাবে যখন একটু কমে আসবে তখন একটু পানি দিয়ে নিতে পারেন আমি আজকে পানি দেবো না আমি বুঝে গিয়েছি যে আমার লাউ থেকে অনেকগুলো পানি উঠে এসেছে পানি ছাড়া লাউ রান্না করতে পারলে অনেক মজা হয় সেই লাউ তো পানি যেহেতু উঠে এসেছে লাউয়ের মধ্যে আমি আজকে আর পানি দেবো না এখন কষানো মাছগুলো দিয়ে দেব লাউটা যখন সেদ্ধ হয়ে আসবে এ মাছগুলো দিয়ে আরও দুই থেকে তিন মিনিট রান্না করব। এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ জিরা গুঁড়া দিব টালা জিরার গুঁড়া আর ধনিয়া পাতা দিব আর একটু শুকিয়ে নিব বেশ পানি উঠে এসেছে লাউ থেকে এখন বলবো আমার হাতে যে ব্রেসলেটটা ওটা নিয়েও কিন্তু অনেক কোশ্চেন তো ওই কোশ্চেনটার আনসারটাই কিন্তু কোয়ান্টাম মেডিটেশন আমি কোয়ান্টাম মেডিটেশন করার পর কিন্তু ওই ব্রেসলেটটা নিয়েছি ওখান থেকেই আমার ফ্যামিলি সবাই এই ব্রেসলেটটা পরে এই গ্র্যাজুয়েশন করার পর থেকে আমরা ব্রেসলেটটা পড়ি আমার বাচ্চারাও পড়ে আমার হাজব্যান্ডও পড়ে আমিও পড়ি তবে আজকে আমি এইসব কমেন্টের আনসারগুলো আপনাদেরকে কথায় কথায় দিলাম আর এটা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো তবে আমি বলবো বিশ্বাসে রত্ন বিলে তর্কে বহু দূর আমি আসলে বিশ্বাসী আমি বিশ্বাস করি বলে আমি এটা ব্যবহার করি এটা আসলে যার যার ব্যাপার তারপরও বললাম আর কি তবে আমার লাভলি লাভলি ভিউয়ার্সদের প্রাণপ্রিয় ভাইয়া বোন সবাই সবার উদ্দেশ্য করে বলবো আমরা সব সময় বিতর্ক এড়িয়ে চলব গীবত ও পরচর্চা থেকে বিরত থাকব আল্লাহ পাকও কিন্তু আমাদের প্রতি খুশি হবেন আমরা একজন মানুষকে তার গুণ দিয়ে বিচার করব তার গুণগুলো চিহ্নিত করে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব তাহলেই তার দোষ অতিক্রমে তাকে সাহায্য করতে পারব কথা বলতে বলতে কিন্তু লাউ তরকারি রান্না করা হয়ে গিয়েছে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম আর তরকারিটা কিন্তু ঘন হয়ে যাবে সুন্দর এই লাউয়ের যে ঝোলটা উঠে এসেছিল ওটা দিয়েই হয়ে গিয়েছে আর এদিক থেকে আমি পালং শাকের ঝোল রান্না করেছি আজকে খুবই অল্প তেলে রান্না করেছি আজকের খাবার খাবারগুলা এই পালং শাকের ঝোলটাও আমি কাতল মাছের দুই একটা পিস দিয়ে দিয়েছি এই পিস দিয়ে ভেঙে চুড়েই ঝোল রান্না করেছি এই ঝোলটা আমার খুব প্রিয় তবে এই ঝোলটা দিয়ে একটু ভাত খাওয়া যায় আমার ভালো লাগে আর কি তবে আজকে দুইটা রান্না করেছি পালং শাক তো আগেও রান্না করে দেখিয়েছি তাই রান্নাটা দেখালাম না লাউ তরকারিটা রান্না করে দেখালাম আপনাদেরকে আর যে সিমের বিচি রেসিপিটা আছে ওটা কিন্তু আমি সুলতানাস কুকে আপলোড করেছি আজকে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা ওখান থেকে দেখে ফেলবেন এই সিমের বিচি দিয়ে কাতল মাছ এই তরকারিটাকে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বলে খাসি তরকারি এটা কিন্তু শিং মাছ মাগুর মাছ আর শোল মাছ দিয়ে বেশি ভালো লাগে খেতে তবে আজকে আমি কাতল মাছ দিয়ে করেছি যে কোনো বড় মাছ দিয়ে করা যায় এই যে পালং শাকের ঝোল আর এই সিমের তরকারি আসলে আজকের ওয়েদারটা খুবই আফসা আফসা ছিল ওয়েদারটা খুবই মানে একদম ঠান্ডা ওয়েদার সেজন্য ক্লিয়ার আসে নাই আমার আজকের ভিডিওটা বাসাটা আসলে অন্ধকার অন্ধকার ছিল তবে যাই হোক আজকে আমি আপনাদের সাথে অনেক কথা অনেক কিছু শেয়ার করেছি আমার পার্সোনাল ব্যাপারে অনেক কথা বলেছি তবে আমার রেসিপি চ্যানেল আর ব্লগিং চ্যানেল দুটাতেই আমি খুব এনজয় ফিল করছি ভালো লাগে আমার কাছে আর আপনারাও আমাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে ভালোবাসা দিচ্ছেন এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া আমার কাছে আমি আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর কাজ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আরও সুন্দর সুন্দর কাজ করব আর সামনে তো আমার মেয়ের এক্সাম সেজন্য কিন্তু আমি আসলে বাহিরের কোনো লোকেশন দেখাতে পারছি না ঘুরতে যেতে পারছি না আমি অনেক জায়গায় ঘুরতে যাব ইনশাল্লাহ সামনে তখন কিন্তু ওই ঘোরাঘুরির সব কিছু তুলে ধরব আপনাদের সাথে সব কিছু মিলিয়ে যেতে যেতে বলবো শ্রম দেহের শক্তি বাড়ায় আর সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ মনের শক্তি বাড়ায় সমস্যা আমাকে আরও চৌকস করবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ